안녕하세요. 드릉제입니다. 오늘은 그림을 늦게 시작해서 먼저 시작한 사람을 따라잡아야 하는 입장에 있는 분들을 위해서 영상을 만들어 봤습니다. 자신보다 먼저 시작해서 훨씬 잘 그리는 사람을 최대한 빨리 따라잡을 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 효과가 확실한 방법이니까 영상을 끝까지 시청해 주세요. 뉴진스 한이님을 그려보면서 알아보겠습니다. 기초를 마스터하고 그림 실력이 어느 정도 자리 잡는 데까지 보통 2년에서 3년 정도의 시간이 걸립니다. 미술 전공자들을 예로 들면 그림을 보통 고1 때 가장 많이 시작합니다. 중학교 이전부터 시작하는 사람들도 있지만 대체적으로 고등학교 들어가서 시작하는 경우가 많습니다. 성장 안 되니까 미대나 가볼까 하고 시작하는 아니란 마인드로 그림을 시작한 사람은 실패할 확률이 높습니다. 어쨌든 전공자들이 평균적으로 2년에서 3년 정도 입시 그림을 배운 다음에 실기시험을 치르게 됩니다. 저는 입시 그림을 많이 늦게 시작했습니다. 늦게 시작한 탓에 준비할 기간이 짧아서 7개월 정도만 준비한 상태에서 실기시험을 쳐야 됐습니다. 3년 가까이 준비한 다른 입시생들과 비교하면 많이 늦었습니다. 그때 저의 가장 큰 고민은 먼저 시작한 사람을 어떻게 따라잡을까 하는 것이었습니다. 짧은 기간이라는 핸디캡을 어떻게 극복할 것인가 하는 것에 대해서 정말 많은 생각과 고민을 했습니다. 아무리 노력을 한다고 해도 경력에서 오는 차이는 무시할 수 없기 때문입니다. 뭐 결과적으로는 늦게 시작했다는 핸디캡을 극복하고 그에 바로 원하는 곳에 진학을 했습니다. 타고난 재능 덕뭐 이런 거 아니었습니다. 그림을 대하는 그림을 그리는 방법의 문제라고 생각합니다. 그 시절 제가 사용했던 방법과 그림을 오랜 세월 가르치면서 생긴 경험을 더해서 늦게 시작했지만 빠르게 따라잡을 수 있는 방법을 일곱 가지로 정리해서 알려드리겠습니다. 그림 경력이 몇 년씩 되시는 분들은 내용을 알고 나면 별거 아니라고 생각하실 수도 있지만 생각보다 효과가 확실한 방법입니다. 방법을 알지만 실천을 하지 않으면 소용없으니까 경력자분들도 막연히 알고 있던 내용을 정리하고 실천할 수 있는 계기가 될수 있다 생각하시고 시청해주세요. 주로 인물화를 기준으로 말씀드리겠습니다. 먼저 첫 번째 이미지 트레이닝입니다. 우리가 그림을 배우기 시작하면 그림을 그리지 않는 시간에도 그림에 대한 생각을 자주 하게 됩니다. 작업 공간에서 벗어난 일상에서 그림에 대해 많은 생각을 하게 됩니다. 이 시간을 활용해서 이미지 트레이닝을 하는 겁니다. 취미로 그림을 하시는 분들은 다른 일을 하면서 그림 그리시는 경우가 많아서 특별히 따로 시간을 내는 건 어렵습니다. 그래서 화실 가지 않는 날, 그림 생각이 날 때나 시간이 남아서 할일 없을 때, 똥 누면서 멍 때릴 때 이런 시간들을 활용해서 이미지 트레이닝을 하시라는 겁니다. 막연히 그림을 떠올리기만 하는 것이 아니고 그리는 과정을 구체화합니다. 그림을 그리는 과정을 머릿속으로 떠올려서 상상으로 그림을 그려보는 겁니다. 단순한 상상이 아니고 아주 구체적으로 상상해보는 겁니다. 눈을 묘사하는 과정이나 형태를 잡는 과정같이 구체적인 상황을 이미지 트레이닝합니다. 상상 속에서 어제 그려본 과정을 복습하거나 지적받은 것을 수정해보기도 합니다. 이렇게 구체적인 상황을 머릿속으로 이미지화해서 상상으로 그림을 그려보는 겁니다. 섀도우 복싱하고 비슷하다고 보시면 됩니다. 이미지 트레이닝은 스포츠나 격투기에서 많이 사용되는 방법인데 그림에 적용해도 상당히 효과가 좋습니다. 시간이나 공간에 구애받지 않고 할수 있으니까 여건이 될 때마다 수시로 많이 할수록 좋습니다. 두 번째, 많이 보기입니다. 다른 고수나 선배의 잘 그린 그림을 많이 보는 겁니다. 너무 뻔한 얘기 같지만 제가 알려드리는 방법을 적용하면 뻔하지 않습니다. 많이 보는데도 방법이 있습니다. 무턱대고 아무 생각 없이 많이 보기만 한다고 자기 것이 되지는 않습니다. 고수의 그림을 그저 잘 그렸다 감탄하면서 보기만 하는 게 아니고 그림을 세분화해서 디테일하게 관찰하면서 감상하는 겁니다. 머리카락 끝부분을 어떤 식으로 마무리했는지 속눈썹은 어떤 방법으로 그렸길래 저렇게 자연스러운지 입술의 주름은 어떻게 처리했는지 구체적이면서 세밀한 부분을 상세하게 관찰하면서 보는 겁니다. 내가 그린 그림과 비교해가면서 봅니다. 이렇게 세밀하게 본 것을 머릿속에 각인시킵니다. 그런 다음에 그림 그릴 때 기억을 끄집어내서 적용해 보는 겁니다. 이런 과정을 꾸준히 반복하면 그림 실력이 빠르게 좋아집니다. 머릿속에 그림을 각인시킬 때 구독, 좋아요, 전체 알림 설정 누르는 것도 각인시킵니다. 세 번째, 많이 기록하기입니다. 이 방법은 다른 영상에서도 얘기한 적이 있는데 먼저 시작한 사람을 따라잡는데도 중요한 사항이라서 다시 한번 알려드립니다. 여러 번 알려드려도 실천하는 사람이 많지 않습니다. 그림에 대해서 기록합니다. 반드시 손글씨로 기록해야 됩니다. 그래야지 천천히 생각을 정리하면서 기록할 수 있습니다. 내가 그렸던 과정을 기록하고 지적받은 내용을 기록합니다. 수정해야 될 부분도 기록하고 고쳐야 할 습관도 메모합니다. 두 번째 방법에서 고수의 그림을 관찰하고 머릿속에 각인시킨 내용도 기록해두면 좋습니다. 닥치는 대로 많이 기록하는 겁니다. 
간단한 메모 형식도 좋고 일기 형식도 좋습니다. 사파나 크로키, 낙서 같은 설명 그림을 추가하면 더 좋습니다. 많이 기록할수록 실력이 빠르게 좋아집니다. 네 번째, 다양한 구도와 시점의 그림을 그립니다. 인물화를 배우는 분들의 경우 자신이 좋아하거나 하기 쉬운 위치와 구도를 많이 그리게 됩니다. 주로 정면을 많이 그리죠. 그래서 지금까지 그린 그림을 쭉 모아놓고 보면 증명사진을 모아놓은 것 같은 이렇게 좋아하는 구도와 시점의 그림을 주로 많이 그리는 것은 그림 실력 향상에 방해가 될수 있습니다. 같은 구도 같은 시점의 그림을 계속 그리는 건 좋지 않습니다. 근데 좋지 않다고 하면서 저는 지금 그렇게 하고 있습니다. 제가 지금은 요 땅으로 비슷한 구도의 그림만 그리고 있지만 예전에는 정말 다양한 구도와 다양한 시점의 그림을 많이 그렸습니다. 그래서 저는 이렇게 해도 됩니다. 그림을 배울 때는 뻔한 구도나 선호하는 방향의 그림을 반복 연습하는 것은 좋지 않습니다. 미대 입시의 경우 당락에 문제가 있기 때문에 어쩔 수 없이 안전빵에 뻔한 구도를 연습하기도 합니다. 그런 미대 입시생도 가끔씩 독특한 구도나 평소와 다른 시점의 그림을 그려보는 것이 실력 향상에 좋습니다. 같은 주제라고 해도 다양한 시점으로 접근해서 그려보는 것이 관찰력도 키우면서 형태 감각도 좋아지고 생각의 폭을 넓힐 수 있어서 그림 실력 향상에 많은 도움이 됩니다. 다섯 번째, 형태나 스케치 연습을 따로 주기적으로 하기입니다. 고수분들이 형태를 잘 잡으려면 크로키를 많이 하라고 조언해 주시는 것을 종종 보셨을 겁니다. 크로키 하면 좋습니다. 좋긴 하지만 사실 전공자들도 크로키 하기 싫어서 잘 안합니다. 근데 취미로 그림을 그리시는 분들에게 크로키 하라고 하면 거의 대부분 알겠다고 대답만 하고 실천은 안합니다. 사실 크로키 하면 실력 향상이 좋다 크로키를 열심히 해라 라고 가르치는 건 원론적인 얘기입니다. 실용적인 면에서는 크로키 보다는 자신이 주로 그리는 주제나 좋아하는 대상의 형태 스케치를 주기적으로 연습하는 것이 실천하기도 쉽고 더 효과적입니다. 바로 완성할 수 있을 정도의 퀄리티로 스케치 연습을 따로 해보는 겁니다. 인물화의 경우는 형태 연습만 따로 하는 겁니다. 가능하면 일일 형태 스케치 연습을 하면 좋겠지만 그건 힘드니까 일주일에 한번 많게는 두세 번만 하셔도 상당히 도움이 됩니다. 여기서 중요한 포인트는 형태나 스케치 연습이라고 해서 대충 하지 않고 바로 완성해도 될것 같은 퀄리티로 제대로 그려보는 겁니다. 스케치 연습할 때는 시간 제한을 두고 하는 것이 좋습니다. 30분에서 1시간 정도의 시간을 정해두고 톤은 넣지 않고 형태 스케치만 한장 그려보는 겁니다. 시간 여유가 있으면 빛의 흐름을 파악할 수 있게 1차 톤 정도는 넣는 것도 괜찮습니다. 이렇게 연습한 형태 그림 중에 괜찮은 게 나올 경우 스케치한 그림을 완성까지 해보기도 합니다. 스케치가 그림의 반입니다. 스케치 능력을 키우면 그림 실력이 빠르게 좋아집니다. 여섯 번째, 타인에게 자주 보여주고 좋은 듣기입니다. 그림을 늦게 시작했거나 독학을 하는 분들은 다른 사람에게 그림을 보이는 걸 망설이는 경우가 많습니다. 그림을 다른 사람에게 보여주고 감상을 듣는 과정은 중요합니다. 꼭 전문가에게 보이지 않아도 됩니다. 그림에 대해 잘 모르는 사람에게 보여줘도 됩니다. 그림의 문외 아닌 가족이나 친구에게 그림을 보여주고 감상을 들어보고 조언을 구하는 겁니다. 특히 인물화의 경우는 타인의 조언이 중요한 역할을 합니다. 한이님의 그림을 뮤진스 팬들에게 보여주면 미세하게 틀린 부분까지도 콕콕 집어내서 얘기해 줄 겁니다. 아주 혹독하게 비판을 들을 수도 있습니다. 사실 그림을 다른 사람에게 보이고 지적을 받으면 자존감에 상처받고 화가 날 때도 있습니다. 그림에 대해 숏도 모르는 사람에게 지적받을 땐더 열받죠. 그래도 여러 사람에게 보여주는 것이 도움이 됩니다. 앞에도 얘기했지만 독학으로 하시는 분들의 경우 혼자만 그림을 간직하고 보는 사람이 제법 많이 있습니다. 그러면 자신만의 세계에 고립될 수 있습니다. 그림 전시를 한다고 생각하시고 여러 사람에게 보여주는 겁니다. 칭찬도 받고 지적도 받고 하면서 그림과 멘탈이 성장하면서 실력도 함께 성장합니다. 일곱 번째, 다양한 관점에서 그려보기입니다. 네 번째 내용과 겹치는 것처럼 보이지만 다른 내용입니다. 그리는 대상의 위치나 구도를 말하는 것이 아니고 그리는 환경을 말하는 겁니다. 이번 방법은 너무 자주 하기보다는 가끔씩 시행하는 것이 좋습니다. 그림을 다양한 장소와 다양한 시점에서 그려보는 방법입니다. 대상을 보는 관점에 변화를 주기 위해서 그림을 평소와 다른 곳에 놓고 그려보는 겁니다. 바닥에 눕혀서 그려보기도 하고 평소와 전혀 다른 장소에서 그려보기도 합니다. 주로 사용하던 재료와는 다른 재료로도 그려봅니다. 컬러도 그려보고 모노톤으로도 그려봅니다. 생각을 바꾸고 관점을 바꾸는 과정입니다. 다양한 시각으로 그림을 객관화해서 그려보면 그림 실력이 빠르게 좋아집니다. 이 방법은 너무 자주 사용하면 산만해질 수 있습니다. 기분 전환한다 생각하시고 가끔씩 실천해보는 게 좋습니다. 그러면 실력 향상에 아주 많은 도움이 됩니다. 지금까지 알려드린 방법을 실천하면 먼저 시작한 사람을 빠르게 따라잡을 수 있습니다. 빠르게 실력이 좋아져서 먼저 시작한 선배들을 따라잡았다고 생각했을 때 먼저 시작한 사람은 다시 저만치 도망가 있습니다. 그러면 이 방법을 처음부터 다시 시작해서 또 따라잡으면 됩니다. 지금까지 알려드린 방법을 그림 경력이 있는 분들이 실천할 경우 빨리 도망가는 방법이 되기도 합니다. 늦게 시작한 후배들이 빠르게 실력을 올려서 따라올 때 
먼저 시작한 입장에서 따라잡히지 않으려면 그만큼 빠르게 도망가야 됩니다. 늦게 시작해서 쫄아 있는데 먼저 시작해서 잘 그리고 있는 사람을 보면서 쪼그라들면 실망도 하고 그림에 대한 의욕도 줄어듭니다. 먼저 시작했으니까 잘하는 건 당연하다 생각하고 스트레스 받지 말고 지금까지 알려드린 내용을 실천해서 최대한 빠르게 따라잡으시기 바랍니다. 가장 중요한 건 지치지 않는 것입니다. 너무 몰아붙이고 경쟁하면 빨리 질리고 지치게 됩니다. 즐기면서 휴식도 하고 즐거운 마음으로 꾸준하게 하는 것이 가장 중요합니다. 지금까지 뉴진스 한이님을 그리면서 그림을 늦게 시작했지만 먼저 시작한 사람을 빠르게 따라잡는 방법에 대해서 알아봤습니다. 구독, 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.